உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் என் அண்ணியோ ரத்னாவை நினைச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அவங்க விடுற மூச்சு காத்து கொஞ்சம் வேகமாக வந்தால் கூட நான் எங்கே இருந்தாலும் அது எம்எல்ஏ தான் வந்து விழும் அந்த நிமிஷத்திலிருந்து ஓம் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு முடிவு பண்ணிக்க திருட்டு தனமாக செஞ்சுட்டு சொல்லாம மறைக்கிறது ஓன் ஸ்டைல் வெளிப்படையாக சொல்லிட்டு செஞ்சு காட்டுறது ஏன் ஸ்டைல் என்ன செய்ய வச்சுடாத ஜலமா நல்லா பாத்துங்க என்ன நீ ஏதாவது சாப்பிடுறியா இல்ல நான் கிளம்புற ஒரு நிமிஷம் இந்த அண்ணி ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருந்தா மன்னிச்சு மறந்துருச்சலமா என்ன நீ திடீர்னு இப்படி ஒரு வார்த்தை நீங்க எது செஞ்சாலும் எப்பவுமே நல்லதுக்கு தான் செஞ்சிருக்கீங்க நான் எது செஞ்சாலும் அது உன் நல்லதுக்கு தான் செய்யறேன்னு நம்புறேன் இல்ல அதுல என்ன நீ சந்தேகம் அந்த நம்பிக்கை ஒண்ணு போதும் செல்லமா சரி நான் கிளம்புறேன் ஐயோ அக்கா என்ன <laughs> 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 நீ என்னடி ஊருக்கு போற இடத்துல மூஞ்சி ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருக்க பெப்பர் மச்சான் அக்கா வேணா ஃபாரினா போறாங்க இங்க இருக்கிற பழனிக்கு தான் போறாங்க ஊருக்கு கிளம்புற இடத்த மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு கூடாது சந்தோஷமா அமிச்சு வை சரி கலைவாணி மணியரசு அமுதாவிய நான் ரொம்ப கேட்டேன்னு சொல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் சொல்லாம போறது என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மறக்காம சொல்லிடுறேன் இனிமே உங்களை பத்தி மட்டும் நீங்க நினைங்க ஆமா மாப்பிள அங்க எந்த ஹோட்டல நீங்க தங்க போறீங்க நான் வேணா ஏதாச்சும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் மாமா உங்களுக்கு சிரமம் பழனில தான் நிறைய லாட்ஜ் இருக்கு ஏதாவது நல்ல லாட்ஜா பார்த்து நாங்க அங்க தங்கிக்கிறோம் சரிங்க மாமா அப்புறம் பழனியில எந்நேரமும் கூட்டம் ஜே ஜேன்னு இருக்குமா செல்லமா நம்ம பாரதியும் கண்ணம்மாவையும் ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கங்க என்ன சரிப்பா நினைக்கிறேன் போற வழியில ஏதாச்சும் வாங்கி கொடுங்க எதுக்கு மாமா பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க சும்மா இருக்கு மாப்பிள அதை வச்சுக்கோங்க அண்ணி உங்க மனசு நோக்குற மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கேன் அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காதீங்க மன்னிச்சிருங்க அண்ணி என்ன கலை இவ்வளவு பெரிய வார்த்தை பேசுற நீயும் புருஷனையும் பார்த்து எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்க அதுக்கு நான் தான் நன்றி சொல்லணும் இந்த பாரு இப்ப நீ ஒண்ணும் பேசாத சொல்லுமா ஆ நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள கிளம்பலாம் வா சரிங்க வரேன் மாமா 
வாமா வாமா சீக்கிரம் கிளம்புங்க பத்தியா வண்டி வந்துருச்சு நான் கிளம்புறேன் சரி வச்சா வச்சு இப்ப திரும்ப பாத்துக்கோங்க பாத்துக்க வச்சா போயிட்டு வாங்க கலைவாணி வரமா மாமா கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு கிளம்பலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 முத்தழகியும் சரி அந்த சோல அவன் பொண்டாட்டி அவங்க யார் இருந்தாலும் அவங்க முன்னாடி கொஞ்சம் பார்த்து பேச என்ன மற்றவங்க எல்லாம் எப்படியோ ஆனா முத்தழகிய பத்தி நீங்க கவலையே பட வேண்டாம் இப்பெல்லாம் அவ நான் உட்காருன்னா உட்காரா நில்லுன்னா நிக்கிறா டோட்டலா நான் சொல்றதுதான் செய்யறா ஆக மொத்தத்துல அவ எனக்கு சரண்டர் ஆயிட்டா ஒரு வகையில நல்லதுதான் அதுக்காக எப்பவும் அப்படியே இருப்பான்னு சொல்ல முடியாதுல்ல எப்ப வேணாலும் யார் வேணாலும் அவன் மனசு கெடுக்கலாமே அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஆனா இந்த செல்லம்மா விஷயத்துல தான் நான் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் மேடம் நல்ல வேலையா கடவுளா பார்த்தா அவளை பழனிக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டான் டூப்ளிகேட் குழந்தைய ஒரிஜினல் குழந்தைன்னு நம்பி புருஷனையும் கூட கூப்பிட்டுக்கிட்டு நடைய கட்டிட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன நான் நினைச்சதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு தான் தோணுது ஆனா பாக்கி இருக்கிறது கடல் கருவியோட சொத்து இனிமே அது ஆட்டை போடுற வேலை தானே எனக்கு அதுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்காத சினேகா காமினின்னு ஒருத்தி இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கா ஆனா செல்லம்மா கிட்ட அவ செத்து போயிட்டதா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து டிராமா பண்ணிடும் அதை மறந்துடாத அவ இருக்கிற வரைக்கும் செல்லம்மாவோட குழந்தை விஷயம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்க முடியாது இல்ல மேடம் இனிமே நானே கூப்பிட்டாலே ஒழிய அவ இங்க நிச்சயமா வரமாட்டா புரியலாங்கிக்குவேன் <laughs> நானே என்னடா பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள அவளே குடும்பத்தோட கிளம்பி பழனி கூடி போயிட்டா யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வராம அவள் அங்க வச்சு கவனிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறீங்க எஸ் அவ ஓடி போயிட்டாலே கவலைப்படுற ஆளு நான் கிடையாது அவ எங்க போனாலும் என்னோட நிழல் அவளை விடாத அவளோட மிச்ச கதையை எழுதி முடிக்கிற பொறுப்ப அந்த ஆண்டவை ஏன் கிட்ட தான் கொடுத்திருக்கா அப்படின்னா ஓகே மேடம் என் கவலையே இதாதான் இருந்தது என்னடா அவ பாட்டுக்கு ஊரை பார்த்து கிளம்பி போயிட்டாலே அவள் எப்படி ஈஸியா எஸ்கேப் ஆக விடுறதுக்கா நம்ம இவ்வளவு பாடுபட்டோம் நினைச்சேன் அது நல்லதுன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கோ
நீங்களை <laughs> 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 வருஷத்துக்கு நாலு லட்சம் ரூபான்னு இருபது லட்சங்கிறது நியாயமான அமௌண்ட் இதை பார் நீ வேணா மத்த ஹோட்டல விசாரிச்சு பாரு நம்ம ஹோட்டல பத்தி மத்த எல்லாருக்கும் தான் நல்லா தெரியுமே பா பொழுது விடிஞ்சா போதும் கூட்டம் ஓஹோன்னு வந்து கூஞ்சிருவாங்க ஆண்டவ புண்ணியத்துல வியாபாரத்துல எந்த குறையுமே இல்லை இந்த ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நல்லபடியா நடத்திக்கிட்டு வரேன் கொஞ்சம் <laughs> என் புள்ள தொந்தரவு தாங்காம தான் நானே போறேன் சரி இதுதான் உங்க முடிவுண்ணா நான் இதை போய் அண்ணன் கிட்ட சொல்லிடுறேன் இனி அவராச்சு நீங்களாச்சு பாத்துக்கோங்க சொல்லுங்க தம்பி ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் இந்தாங்க இந்தாங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க பில்லோட சேர்த்து வைக்கிறேன் என்னங்க என் பேரு வடமலை ஒருத்தர் <laughs> 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 உங்க வருத்தம் எனக்கு புரியுது உங்களுக்கு ஆட்சேபணம் இல்லைன்னா இந்த ஹோட்டல நான் லீஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன் என்ன பாக்குறீங்க காலங்காலமா நாங்களும் இதுலயே இருந்துட்டு வந்த குடும்பம்தான் வேற சில சொந்த பிரச்சனை காரணமா தொடர முடியாம போயிடுச்சு இப்ப கூட முருகனை கும்பிட்டு ஒரு வழியை காட்டுப்பான்னு வேண்டிட்டு போலான்னு தான் வந்தோம் நீங்க பேசினத கேட்டதும் எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுடுச்சு இது முருகனே எனக்கு காட்டின வழியா தோணுச்சு அதான் யோசிக்காம சட்டன் எப்படி கேட்டுட்டேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு ஆட்சேபம் இல்லைன்னா அந்த இருபது லட்சத்தை நானே கொடுத்துட்டு இது லீஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன் என்ன யோசிக்கிறீங்க சந்தோஷம் தம்பி நானும் தொழில் பண்றவன் தான் ஆனா நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடுற தொழில் இது சோத்து கருணிய கையில பிடிச்சா அது என்னமோ பெத்த குழந்தைய கையில பிடிக்கிற மாதிரி தோணும் இதை விட்டுட கூடாதுன்னு தான் லீஸுக்கு கொடுத்துட்டு போலாங்கிற முடிவுக்கே நான் வந்தேன் இங்க பாருங்க ஐயா நீங்க என்ன நம்பி இந்த கடையை ஒப்படைக்கலாம் உங்க பேருக்கு எந்த பங்கமும் வராம நான் காப்பாத்துறேன் தம்பி எந்த ஊரு சென்னையில இருந்து வருங்க ஐயா அதோ என் ஃபேமிலி உட்கார்ந்துருக்காங்க அனுப்பிச்சா 
அக்ரிமெண்ட் ரெடி பண்ணுங்க நாளைக்கே நான் மொத்த பணத்தையும் கொடுத்துடுறேன் தம்பி நீங்க எங்க தங்கிருக்கீங்க கோவில் நடவாசல் தெருல ஒரு லாட்ஜில தங்கிருக்கோம் சாப்பிடலான்னு குழந்தைங்களோட வந்தோம் ஆனா புழப்பே இங்கதான் அமையும்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல ஒரு கை எப்பவுமே அப்படிதான் திடீர் திடீர் தான் கொடுப்பான் ஆனா அள்ளி அள்ளி கொடுப்பான் உங்களை அமோகமா வாழ வைப்பான் சரி போய் சாப்பிடுங்க மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் சரி போங்க சொல்லி வச்ச மாதிரி ஹோட்டல லீஸ்க்கு விடுறத பத்தி அந்த பேசிட்டு இருந்தாரு எப்படா கேக்குறதுன்னு முதல்ல எனக்கு தயக்கமா இருந்துச்சு எப்படியோ மனசுல பட்டது சொல்லிட்டேன் நல்லத பூச்சி பாத்தியா ஆண்டவன் சன்னிதான இருக்கிற அந்த ஊர்ல அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தொழில் அமையறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொல்லுமா குவாலிட்டி மட்டும் குறையாம நம்ம ஒழுங்கா வேலை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன் இந்த லீஸ் முடியறதுக்குள்ள நாமளே இந்த ஹோட்டல விலைக்கு வாங்கிடலாம் என்ன சொல்ற போதும் வாழ்க்கையில படாத கஷ்டம்லாம் பட்டு தீத்தாச்சு இனிமேலாவது கொஞ்சம் உருப்படியா வாழணும் நாளைக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் ஈசி சேர்ல காலை நீட்டிக்கிட்டு உட்காடுறப்போ நாமளும் கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா தான் வாழ்ந்தோன்னு தோணும் சொல்லுமா நீ வேணா பாரு ஹோட்டல வாங்குறோம் ஒரு நல்ல முகூர்த்தமா பார்த்து சிம்பிளா பூஜை போட்டு வியாபாரம் ஸ்டார்ட் பண்றோம் கடை கடனு கல்லாவ கட்டுறோம் என்ன சொல்ற ஏன் சொல்லுமா நான் இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு வர நீ எஃப்எம் ரேடியோல யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க நமக்கு என்னங்கிற மாதிரி உம்மன் உட்காந்துட்டு இருக்க ஏதாவது பதில் சொல்லு சொல்லுமா நான் உன்னதான் கேக்குறேன் இப்ப சொல்லுங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு ஏன் இப்படி சாமி கும்பிட வந்த இடத்துல பிசினஸ் அது இதுன்னு வேண்டாத வேலை எல்லாம் இழுத்து விட பாக்குறீங்க இவ்வளவு நேரம் கிளிப்பிளிக்க சொல்ற மாதிரி தெளிவா சொல்லியும் காது கொடுத்து கேட்காத மாதிரி இருந்துட்டு இப்ப வேண்டாத வேலையா என்ன விளையாடுறியா இல்லைங்க நான் சீரியஸா தான் கேக்குறேன் அப்பப்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு கார்ல வரும்போது சொன்னீங்க முதல்ல அப்பப்போவாது கொஞ்சம் மூச்சு விடணுங்க நிம்மதி பத்தி எல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் புரியாம பேசாது சொல்லுமா இப்ப நம்ம கிடைச்சிருக்கிறது பெரிய வாய்ப்பு இங்க நம்ம ஹோட்டல் நடத்தினா நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறது ஈஸி முதல்ல தரையில கால் வைக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் தான் தாவரது பத்தி யோசிக்கணும் கார் டிரைவர் முன்னாடி எதுவும் பேச கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் பேசாம இருந்தேன் என்னமோ அவர் சும்மாவே இந்த ஹோட்டல நம்ம கையில கொடுக்கற மாதிரி இல்ல பேசுறீங்க அஞ்சு வருஷம் லீஸ்னா எவ்வளவு ஆவணும் தெரியுங்களா தெரியும் இருபது லட்சம் இத தான் அவர் முதலியே கேட்டாரு அவர் கேட்ட பணத்தை பேரம் பேசாம உடனே தரேன்னு சொன்னதுனாலதான் கேட்டவனும் ஒத்துக்கிட்டாரு 